नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी सी नोट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ टॉपिक आहे काजिरंगा नॅशनल पार्क तर बघा काजिरंगा नॅशनल पार्क हे आता जुलै दोन हजार एकोणीसमध्ये का न्यूजमध्ये आहे एवढं महत्त्वाचं तर त्याच्यावर आपल्याला कोणते कोणते क्वेश्चन बनवू शकतात ते आपण सर्व इथे डिस्कशन करणार आहोत पहा मित्रांनो तर काजिरंगा नॅशनल पार्क हे कुठे आहे असंमध्ये बघा पुढं समोर तुम्हाला डायग्राम दिसत असेल झूम करून ऐकलो बा हे जे काजिरंगा आसाममध्ये बघा जे ब्रह्मपुत्राच्या नदीच्या जवळचे म्हणजे ब्रह्मपुत्राच्या मधून त्याची शाखा जात अस पण त्याच्या आधी काजिरंगा नॅशनल पार्कच्या आधी आपण काय करू जे आपल्या देशातील महत्त्वाचे महत्त्वाचे जे नॅशनल पार्क आहेत त्याच्याबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत बघा दोन हजार एकोणीस एंडपर्यंत आपले किती भारतात किती एकशे तीन असे नॅशनल पार्क आहेत आणि पाचशे चौदा सेंचुरीज आहेत म्हणजे अभयारण्य आहेत पुन्हा एकदा ऐका भारतात दोन हजार एकू दोन हजार एकोणीस एंडपर्यंत एकशे तीन असे नॅशनल पार्क आहेत आणि पाचशे चौदा काय सेंचुरीज आहेत म्हणजे अभयारण्य आहेत बघा सर्वात मोठं आणि सर्वात लहान आपण इथे नॅशनल पार्क पाहू सर्वात लहान कोणतं आहे तर ते कुठे आहे अंदमान निकोबार बेटावर जे दोन स्क्वेअर किलोमीटरचं आहे त्याला नाव काय आहे तर साऊथ बटनसुद्धा म्हटलं जातं त्याला पण हे झालं पण बेटे जर सोडली तर भारतातली सर्वात छोटं कुठे आहे तर जम्मू काश्मीरमध्ये त्याला काय म्हणतात हेमिस नॅशनल पार्क जम्मू काश्मीर तर ते आहे आहे चार हजार चारशे स्क्वेअर मीटर आणि ते भारतातील सर्वात उंचावरील आहे आणि सर्वात लहान आहे जर बेटं सोडली तर जर बेटं अंदमान निकोबार धरली तर सर्वात लहान कोणतं येतं साऊथ बटन नावाचं आहे जे अंदमान निकार निकोबार येते दोन हजार दोन स्क्वेअर किलोमीटरमध्ये बघा मित्रांनो आणि जम्मू काश्मीरमध्ये किती चार हजार चारशे स्क्वेअर मीटर चार पॉईंट चार स्क्वेअर मीटर थोडं मोठं आहे त्याच्यापेक्षा आणि सर्वात मोठं जर विचारलं तर सर्वात मोठं कोणतं आहे तर रन कच्छ आहे त्यानं ठेवा सर्वात मोठं कोणतं आहे रन कच्छ त्याच्यानंतर आपल्याला अजून क्वेश्चन असे म्हणू शकतात की जर भारतात विचारलं आता पर्यावरणाचं जर क्वेश्चन आला तर त्याच्यामध्ये हॉटस्पॉटसुद्धा विचारतात आपल्या भारतात किती प्रकारचे हॉटस्पॉट मोडतात तर किती आहे भारतात एकूण चार हॉटस्पॉट मोडतात ते कोण कोणते येतात पहिलं आहे हिमालय दुसरं आहे पश्चिम घाट तिसरा आहे इंडोबर्मा रिजन आणि चौथा आहे सुंडालँड जे अंदमान निकोबार या भागात येतं जावा वगैरे सुपुत्र हे त्याच्यामध्ये मोडलं जातं पण त्याला सुंडालँड म्हटलं जातं आणि अंदमान निकोबार बेट हे भारतात मोडत असल्यामुळे त्याला काय सुंडालँडसुद्धा भारतात मोडतं म्हणून भारतात किती प्रकारचे चार हॉटस्पॉट आढळतात तर चार पुन्हा एकदा आहे का दोन हजार एंडपर्यंतची अपडेट माहिती आहे एकशे तीन भारतात नॅशनल पार्क आहेत पाचशे चौदा सेंचुरीज आहेत म्हणजे अभयारण्य आहेत सर्वात मोठं जे आहे रन कच्छ आहे सर्वात लहान आहे बेटं धरून तर ते साऊथ बटन आहे ते कुठे अंदमान निकोबार बेटा होते किती आहे दोन स्क्वेअर किलोमीटर आता ही झाली भारताची माहिती आता आपल्या दृष्टीने महाराष्ट्राची सुद्धा महत्त्वाची माहिती पाहिजे की महाराष्ट्रात किती नॅशनल पार्क आहेत सेंचुरीज किती आहेत तर बघा महाराष्ट्रात एकूण सहा नॅशनल पार्क आहेत किती आहेत महाराष्ट्रात एकूण सहा नॅशनल पार्क आहेत त्याच्यापैकी बघा सहा चांदोली नंतर गुगमल नवेगाव पेंच संजय गांधी आणि ताडोबा असे सहा आहेत तर चालून चांदोली आहे सर्वात अलीकडमध्ये दोन हजार चौदा सॉरी दोन हजार चारला काय झाले हे स्थापना झालेली आहे त्याच्या आधी कधी सेंचुरी होती ती पण त्याला काय केलं नॅशनल पार्कचा दर्जा दिला आहे चांदोली हे दोन हजार चार साली अस्तित्वात आले गुगमल एकोणीसशे पंच्याहत्तरला नवेगाव एकोणीसशे पंच्याहत्तरला पेंच एकोणीसशे पंच्याहत्तरला संजय गांधी एकोणीसशे पंच्याहत्तरला आणि ताडोबा आहे बघा ते किती एकोणीसशे पंच्याहत्तरला आहे असे तर महाराष्ट्रात एकूण किती आहे असे सहा नॅशनल पार्क आहेत आता येऊ आपल्या पुढं डायग्राम बघून घ्या का न्यूजमध्ये दोन हजार कुठं तर रिनोमुळं आहे जे गेंडा आहे बघा तर त्याच्यामुळं ते सध्या न्यूजमध्ये आहे तर समोर डायग्राम दिली ते कुठं आहे आसाममध्ये बघा कांजीरंगा इथं तिथं ते नॅशनल पार्क आहेत पुढं बघा तर बघा क्वेश्चन काय आहे फाय इज न्यून दोन जुलै टू थाउजंड नाईन्टीनमध्ये तर का न्यूजमध्ये आहे तर काजीरंगा नॅशनल पार्क स्पेशल रिनो प्रोटेक्शन पोस्ट डेव्हलप बाय एटी टू मेंबर्स म्हणजे त्याच्यासाठी काय केलं जे बघा रिनो आहे म्हणजे जे गेंडे वगैरे आहेत ना त्यांचे शिकार व्हायला लागली होती तर त्याच्यामुळे सरकारने काय केलं तिथं एक फोर्स एस आर पी एफची डेव्हलप केली आणि ती किती ब्याऐंशी मेंबरची फोर्स आहे बघा त्याच्यासाठी आणि आपल्याला याच्या क्वेश्चन बनू शकतो की 
आपल्याला क्वेश्चन विचारणार नाही किती किती मेंबरची टीम आहेत आपल्या विचारतीन काजीरंगा नॅशनल पार्क कुठे आहे त्याचं वैशिष्ट्यावरून किंवा कधी कधी तीन वैशिष्ट्य देतील त्याच्यावरून कोणतं नॅशनल पार्क येते वळखामध्ये किंवा कांजीरंगा नॅशनल पार्क कोणत्या राज्यात अस्तित्वात आहे तर पुढं बघा आपण ते सर्व इथे पाहणार आहोत बघा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किंवा अभयारण्य तर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हे कुठे आहे आसाममध्ये आणि ते कुठे राज्यातील गोलघाट व नागगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीय उद्यान याचा समावेश आहे म्हणजे राष्ट्रीय उद्यान कुठे आहे आसाममध्ये पहिले दिनात ठेवा हे कुठे आहे आपल्याला दिल्ली वगैरे विचारणार नाही तर कुठे इथे आसाममध्ये आणि तो कोणत्या जिल्ह्यात पसरलेला आहे गोलघाट व नागाव जिल्ह्यात राष्ट्र हे राष्ट्रीय उद्यान काय पसरलेलं आहे त्याचा जागतिक वारसा स्थळात सुद्धा समाविष्ट केला आहे म्हणजे वर हेरिटेजमध्ये काय केलं आहे त्याला समाविष्ट केलं आहे भारतीय एक शिंगे गेंड्यापैकी दोन तृतीयांशी गेंडे हे अभयारण्यात सापडतात बघा हे महत्त्वाचे तर विचारतील सर्वात जास्त गेंडे कोणत्या अभयारण्यात सापडतात एक तृतीयांश ज्ञानात ठेवा तर किती आहे एक तृतीयांश अभया जे एक शिंगी गेंड आहे त्यासाठी हे प्रसिद्ध आहे आणि ते कुठे सापडतं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात हे सापडतात तर काजीरंगामध्ये काय आहेत बघा पुढं पुढं बघा काजीरंगामध्ये अनेक वाघ आहेत तिथं महत्त्वाचं बघा एक शिंगी गेंड आढळतो तर हत्ती आढळतात तिथं वाघ आढळतात हे महत्त्वाचं आहे तर दोन हजार सहा साल तिथे काय वाघाचा अभयारण्य सुद्धा म्हणून काय केलं घोषित केलं आहे काजीरंगाला काय केलं आहे दोन हजार सहा साली वाघांचा अभयारण्य म्हणून सुद्धा घोषित केलं आहे त्याच्यानंतर पहा या जंगलात अनेक हत्ती पानमशी तसेच अभयारण्य सॉरी अनेक हत्ती पानमशी आणि काय करतात हरणं आढळतात काजीरंगा अभयारण्यामध्ये अनेक दुर्मिळ पक्षी आढळतात काजीरंगा हे भारतातील सर्वात जास्त सुरक्षित अभयारण्य मांडलं जातं कारण हे काय आहे त्याचे जी ब्रह्मपुत्रा नदी शाखा आहे बघ तिथे चार नदी येऊन मिळतात त्यापैकी महत्त्वाची म्हणजे ब्रह्मपुत्रा नदी तर ब्रह्मपुत्राच्या अनेक शाखामध्ये काय अभयारण्य पसरलेलं आहे त्याच्यामुळे जास्त प्रमाणात सुरक्षित मांडलं जातं पुढं पहा त्याच्यानंतर बघा काजीरंगामध्ये चार प्रमुख नद्या आहेत म्हणजे जे चार प्रकारच्या नद्या काय तिथं येऊन मिळतात छोट्या मोठ्या नद्या आहेत तर त्यापैकी महत्त्वाची एक मोठी म्हणजे ब्रह्मपुत्रा बघा ब्रह्मपुत्रा नदी ही महत्त्वाची येऊन मिळते आणि त्याच्यामुळे काय झाले छोटे मोठे तलाव तिथे तयार झाले आहेत आणि त्याचे छोटे मोठे तलाव तिथे तयार झाले आहेत काजीरंगाला एकोणीसशे पाचमध्ये काय केले संरक्षित वन क्षेत्राचा दर्जा दिला आहे काय दिलं आहे कधी दिलं आहे एकोणीसशे पाचला संरक्षित क्षेत्राचा दर्जा त्याला दिलेला आहे आता बघा त्याची नावाची उत्पत्ती बघा काजीरंगा काजीरंगा नाव का दिलं कारण हे जरा वेगळंच नाव वाटतं तर ते आली एक एक आख्या आहे दोन प्रकारची आख्या आहे काय त्याच्या तशा भरपूर दिल्या आहेत पण त्याच्यापैकी आपल्याला महत्त्वाचे जर विचारली आख्या आहे का तर ते आहेत बघा काजीरंगा नावाच्या उत्पत्तीबद्दल अनेक आख्या आहे आहेत एका आख्या आहे प्रमाणे रंगा नावाची काय होती मुलगी होती आणि जवळच कारबी अंगलाँग जिल्ह्यात काय आहे काजी नावाचा मुलगा होता या दोघाच काय होतं प्रेम होतं पण त्यांच्या घरच्यानं हा विवाह काय मान्य झाला नाही म्हणून दोघे काय केले कायमस्वरूपी काय जंगलात पडून गेले आणि त्याच्या नावावरूनच काजीरंगा हे नाव पडलं हे एक अशी एक पक्कची आख्या आहे आहे त्याच्यानंतर दुसरी आहे दुसरी आख्या काय बघा बघा काय काजीरंगाचा अजून काय अर्थ काय निघला जातो लाल बकराचे हरणांचे क्षेत्र असे होऊ शकतो कारण कारबी भाषेमध्ये काजीचा अर्थ काय बकरी किंवा रंगाई काय व बकरीला काय म्हटलं जातं किंवा कारबी भाषा आहे बघा एक प्रकारची तिथं काजीचा अर्थ काय होतं बकरी आणि रंगाई म्हणजे लाल म्हणजे काजीरंगा म्हणून असं किंवा लाल रंगाचं हरिण किंवा बकरी असा त्याचा अर्थ काढला जातो बघा हे दोन आहेत पहिले काय काजी व रंगा दोघांचं प्रेम होतं त्यांना मान्य नव्हतं म्हणून ते जंगलात पळून गेले दुसरं म्हणजे काजी रंगा काजी म्हणजे बकरी किंवा हरिण रंगा म्हणजे लाल असं होतं त्याच्यानंतर बघा हवामान इथं तर याचे तीन प्रकारचे मुख्यतः हवामान आळत ते भारतातच जवळजवळ सारखंचे उन्हाळा पावसाळा हिवाळा जे हिवाळा आहे बघा ते नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीच्या दरम्यान असतो हिवाळा जास्त करून शुष्क असतो व हे हिवाळ्यात येथे सरासरी तापमान जे आहे ते किती आहे तर पंचवीस सेंटी सेल्सिअसमध्ये सॉरी सेंटीमीटर म्हणलं तर पंचवीस सेल्सिअसमध्ये तर सरासरी किमान तापमान किती येतं पाच ते पाच डिग्री सेल्सिअसपर्यंत येतो म्हणजे पाच ते पंचवीस डिग्री सेल्सिअस इथवर काय होतं तापमान ह्या लेवलमध्ये इथं असतं आणि हिवाळ्यामध्ये काय येते ताले तलाव व नाले चुकून जातात त्याच्यानंतर पहा मार्च ते मे महिन्याचा येणारा जो उन्हाळा आहे हा गरम व सरासरी कमाल तापमान कितीपर्यंत येतो सोलवतेच उन्हाळ्यात तापमान किती जातं 
ते सदोतीस जातो सदोतीस डिग्री सेल्सिअसपर्यंत जातो उन्हाळ्यामध्ये प्राणी मुख्यतः करून पानवाट्या येतात जे सगळ्यांना माहिती पानवाट्या येतात त्याच्यानंतर बघा पावसाळा इथं महत्त्वाचं आहे टेम्परेचर हिवाळ्यात किती जातं तर पंचवीस डिग्री सेल्सिअस जास्त जातं आणि कमी कितीवर येतं पाच डिग्रीपर्यंत उन्हाळ्यात किती जातं सदोतीस डिग्री सेल्सिअस त्याच्यानंतर पाऊस किती पडतो बघा जून ते सप्टेंबरच्या दरम्यान पाऊस पडतो बघा पाऊस हा जून ते सप्टेंबर महिन्यामध्ये पडतो काळीरंगा जंगलात होणाऱ्या वार्षिक सरासरी दोन हजार दोनशे वीस एम एम म्हणजे किंवा दोन हजार दोनशे बावीस सेंटीमीटर झाला पावसापैकी जास्तीत जास्त पाऊस येथे पडतो म्हणजे चांगला पाऊस येथे पडतो याच्यापैकी तापमान बघा सौतीस डिग्री सेल्सिअस जातो तिथे तीन प्रकारचे हवामान आहेत पावसाळा हिवाळा आणि उन्हाळा येथे उन्हाळ्यात तापमान जातं सदोतीस डिग्री सेल्सिअस हिवाळ्यात जातं पंचवीस डिग्री आणि पाऊस पडतो दोन हजार दोनशे वीस मिलीमीटर किंवा दोनशे बावीस सेंटीमीटर त्याच्यानंतर पहा बघा जुलै व ऑगस्ट महिन्यामध्ये काजीरंगा व देण्याचा तीन चतुर्थांश इतका भाग ब्रह्मपुत्राच्या पानाखाली जातो जातो बघा जुलै आणि ऑगस्ट हिवाळ्याचा महिना आहे तिथं काय होतं तीन चतुर्थांश हा भाग ब्रह्मपुत्राच्या नद्याच्या पाण्याखाली जातो याप्रमाणे पाणी सॉरी यापुरामुळे प्राणी जवळच्या मिकीर पर्वत रंगाचा असर घेतात तरी काही दिवस पाऊस न झाल्यास प्राण्यांना अन्नाची कमतरता आढळते हवामान आहे तर बघा याच्यामध्ये महत्त्वाचे फॅक्टर बघा आपल्याला कोणते एक ब्रह्मपुत्रा नदी आसाम आणि काय न्यूजमध्ये होतं कारण ब्याऐंशी लोकांची तिथे टीम नेमली त्याच्या मदतीला जे रेनो आहे बघा जगात रेनो जास्त प्रमाणात कुठं सापडतात तर महाराष्ट्रात सापडतात त्यापैकी एक शिंगी गोंड एक शिंगी जे शिंगे बघा जे रेनो गेंडे तर ते जास्त प्रमाणात आपल्याकडं एक तृतीयांश शेकडो सापडतात तर ते काजीरंगा नॅशनल पार्कमध्ये आढळतात आणि त्याच्या दृष्टीने त्यांच्या जतनासाठी काय केलं आहे ज्यांची आता शिकार व्हायला लागली बा त्यांची त्याच्यामुळे काय केलं त्यांनी सरकारने तिला ब्याऐंशी लोकांची टीम त्या उद्यानासाठी लावली हे महत्त्वाचं आहे आपल्याला ते कुठं आळतं तर कुठं आसाममध्ये हे धनाट्य तर आपण या काजीरंगा नॅशनल पार्कबद्दल एवढी सर्व माहिती पाहिली तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल नक्कीच सबस्क्राईब करा भेटू आपण वीडियो में थैंक यू मित्रनो